প্রফেসর মুজাহিরুল হক সাবেক উপদেষ্টা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চেয়ারম্যান ডিপিআরসি হাসপাতাল লিমিটেড আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ প্রফেসর মুজাহিরুল হক আপনাকে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটাতে চাই আজকে আমরা বিষয় রেখেছি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও আমাদের অর্থনীতি যেহেতু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সাথে আমাদের অর্থনীতির কথাটা চলে এসেছে স্বাভাবিকভাবে চলে আসে সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের কথা যদি আমরা বেসরকারি হাসপাতালের কথা বলি তখন রোগীদের একটা অভিযোগের জায়গা আছে যে তাদের স্বাদ এবং স্বাদের অনেকটা বেশি প্রাইভেট হসপিটালগুলো নিয়ে যায় যদি আমি বিশ্বের কথা বলি উন্নত দেশের কথা বলি যারা স্বাস্থ্য সেবায় ভালো আছে তাদের উদাহরণ কিন্তু এই প্রাইভেট হসপিটালগুলোই কিন্তু তারা কিন্তু অন্য অন্য দেশ থেকে কিন্তু রোগী টানছে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এই ব্যবস্থাপনাকে বা এই সেক্টরটাকে যদি আমি বিদেশি রোগী ও বাংলাদেশে আকৃষ্ট করতে চাই তাহলে কি করা উচিত ধন্যবাদ আপনাকে আপনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা বলেছেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিন্তু দুটো দিক আছে একটা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একটা বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কথা যদি শুরু করতে হয় তাহলে বাংলাদেশ সরকারকে একটা ক্রেডিট দিতে হবে যে তারা এমন একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তারা দেশে এস্টাবলিশ করেছেন যেটা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম আপনি একদম শুরু যদি করি আমরা এটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে একেবারে গ্রাম পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তার মানে আপনি প্রতি ওয়ার্ডের ছ হাজার লোকের জন্য আপনি ওখানে একটা কমিউনিটি ক্লিনিক করেছেন আবার ঠিক আমরা যদি তারপরে আসি তারপরে ইউনিয়ন সাব সেন্টার আছে ইউনিয়ন সেন্টার আছে তারপর উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স আছে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আছে টেরশিয়ারি হসপিটালগুলি আছে মেডিকেল কলেজ হসপিটাল বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটি হসপিটালের মতো হসপিটাল আছে এখন প্রশ্নটা আপনি যেহেতু ব্যবস্থাপনা নিয়ে বলেছেন কথা হলো কোনো দেশের কোনো সরকারি তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান বা স্বাস্থ্য সেবার মান একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ যদি করতে হয় মানে মানসম্মত যদি করতে হয় তাহলে কিন্তু এই বেসরকারি এবং সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এই দুটার একটা সমন্বয় থাকতে হবে আমি এই সমন্বয়ের কথাটা বলতে গিয়ে আমি একটা কথা বলবো যে এটা একটা পাবলিক এবং প্রাইভেট পার্টনারশিপে হতে হবে কারণ যারা বেসরকারি জায়গায় চিকিৎসা নিচ্ছেন যারা সরকারি জায়গায় যখন আমি ব্যক্তি মানুষই যখন আমি মানে অসুস্থ হই পরিবারের কেউ যখন অসুস্থ হয় তখন তার সুস্থতার পিছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তখন কিন্তু ওই পরিবারই বুঝে যে আসলে তার কি পরিমাণ অর্থ তাকে সুস্থ করতে চলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এটা যদি দেশের মাটিতে যদি মানে সেই চিকিৎসাটা না হয়ে যদি বিদেশের মাটিতে করতে হয় তাহলে কিন্তু দুগুণ তিন গুণ পাঁচ গুণ এবং দশ গুণ পর্যন্ত কিন্তু খরচ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমার জানার জায়গা আপনারা যারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত আছেন হসপিটালের সাথে জড়িত আছেন অন্য অন্য সেক্টরে যেভাবে মানে প্রণোদনা দেয় এই সেক্টরটাতেও সেভাবে দিচ্ছে কিনা যদি নাই দিয়ে থাকে আসলে কি করণীয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি বলবো বাংলাদেশের বর্তমান যে উন্নয়ন এই উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি বিষয় নিয়ে আমাকে কথা বলা বলতে দেওয়ার জন্য বাংলা টিভি এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে অর্থনীতির ব্যাপারটা যেহেতু এখানে আসছে আমাদের একটা থিম আছে বাংলাদেশের মানুষের সবার একটা ধারণা যে চিকিৎসা একটা সেবা আমি বলি ইয়াস সেবা বাট এটা একটা ব্যবসায়িক সেবা এই যে কথাটা ব্যবসায়িক কথাটা এটা কিন্তু আমার মুখের কথা না অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে এই থিমটা যে এটা একটা এটা একটা প্রোডাকশান বা এটা একটা এমন কোন একটা উৎপাদন যে উৎপাদনের মাধ্যমে একটা সেবা আমরা দিয়ে আমরা সেখান থেকে ইকোনমিক্যাল একটা বেনিফিট নিয়ে আসব তো এই ক্ষেত্রে আমি প্রফেসর সাব যেটা বললো যে সরকারি পর্যায়ে গভর্নমেন্ট অনেক সাকসেস এই ক্ষেত্রে আমাদের কমিউনিকেবল ডিজিজ একেবারে নিয়ন্ত্রণে আমাদের রুট লেভেলে চলে গিয়েছে চিকিৎসা সেবা সবই ঠিক আছে কিন্তু বেসরকারি পর্যায়ে আমি বলবো বাংলাদেশ এখনও ওই লেভেলে যেতে পারে নাই এর মূল কারণটাই হচ্ছে এই সেক্টরে বড় বড় ইনভেস্টার হতে শুরু করে বা সরকারেরও ওইভাবে নজর নাই এই সেক্টরে স্পেশালি বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবায় ওইভাবে কোনো নজর নাই কোনো আপনি যেটা বলছেন প্রণোদনা প্রণোদনা আমার জানা মতে নাই এখন কেউ 
অন্য কোনো বড় প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে কিনা সেটা অ্যানাদার ইস্যু বাট আপনি যদি বাই মিডিয়া বলেন বাই সবার বা ওপেন যদি কথা বলেন বা ব্যাংকদের সাথে ব্যাংকারদের সাথে কথা বলে দেখবেন হেলথ সেক্টরে আলাদা কোনো সরকার বা কোনো প্রাইভেট সেক্টর বা কোনো বিদেশি সংস্থা কোনো আলাদা কোনো আমাদেরকে প্রাইভেটলি কোনো প্রণোদনা দিয়ে থাকে না যে কয়টা হাসপাতাল বাংলাদেশে হাতে গোনা প্রাইভেট সেক্টরে আছে তারা নিজস্ব উদ্যোগে ব্যক্তি মালিকানা দিন বা লিমিটেড কোম্পানি নিজস্ব ইনভেস্ট করে তারা এখানে সার্ভাইভ করে আছে আমি একটু অ্যাড করতে চাই আমি বলবো যতগুলা প্রাইভেট হাসপাতাল আছে বাংলাদেশে সবগুলা কিন্তু আসরের লস পর্যায়ে এটা কিন্তু অনেকে জানে না আমি একটা হাসপাতালের একজন চেয়ারম্যান এবং একটা প্রাইভেট হাসপাতাল আমরা চালাই বেসিক্যালি হাসপাতালগুলা মোস্ট অফ দ্য হাসপাতালগুলি লস পর্যায়ে এখন আপনি কোশ্চেন করতে পারবেন তাহলে আপনারা কিভাবে চালাচ্ছেন বা এগুলা কিভাবে চলে বা ভবিষ্যতে কি হবে এখন মোস্ট অফ দ্য হাসপাতাল লস পর্যায়ের পাশাপাশি আপনি যদি এদের মালিকদের দেখেন যে সকল আমাদের যে কয়েকটা হাসপাতাল আমি নাম বলতে চাচ্ছি না আপনার থ্রি স্টার বা ফাইভ স্টার লেভেলের হাসপাতালগুলো আছে তারা মালিকদের কিন্তু অনেক বিজনেস আছে তাদের আরও অনেক ব্যবসা তারা করে সেইখান থেকে তারা কিন্তু এখানে ভর্তুকি দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো চালিয়ে যাচ্ছে এখানে একটা তাদের হয়তো সেবার মানসিকতা আছে পাশাপাশি হচ্ছে হচ্ছে তাদের দায়বদ্ধতা আছে পাশাপাশি তাদের ব্যবসাটাকে আরো ওয়াইডলি স্প্রেড করার জন্য মানে তারা একদিক দিয়ে ফার্মাসিউটিক্যালস বিজনেস করছে একদিক দিয়ে আপনার গার্মেন্টস বিজনেস করছে একদিক দিয়ে আরো অনেক বিজনেস করছে কনস্ট্রাকশন বিজনেস করছে পাশাপাশি হেলথ বিজনেস তো তারা এখানে শেয়ার হিসেবে বা তারা একসাথে জড়িয়ে কাজগুলা করছে যদি একটু প্রফেসর মুজাহিদ হক যদি আপনার কাছে আসি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান একটা বিষয় নিয়ে আসলো যে স্বাস্থ্য সেবা বা স্বাস্থ্য হসপিটাল গুলো যেটা আছে সেটা प्रॉफिटেবল অর্গানাইজেশন না বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা লুজিং কনসার্ন যদি লুজিং কনসার্নটি হয় কিভাবে এত বড় বড় বেসরকারি উদ্যোগে হসপিটাল তৈরি হলো প্লাস এখানে কিন্তু রোগী বা মানসম্পন্ন যদি চিকিৎসা সেবা দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু মানে তার প্রোডাক্ট হচ্ছে হলো রোগী সেটারও কিন্তু কমতি আমরা দেখতে পাই না আপনার বিশ্লেষণের জায়গা একটা আমরা যদি ওই আমি আগের প্রসঙ্গ দিয়ে একটু আসি আমি বলছিলাম পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রণোদনার যে কথাটা আসলো সেটা হলো আমি মানের কথা বলেছি এখন কথা হলো চিকিৎসা সেবার মানটা আমাদের কোথায় আছে এখন সেবার মানটা যদি আমরা ভালো করতে পারতাম তাহলে কি হতো তাহলে আমাদের যে প্রচুর পরিমাণ রুগী বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে এইটা যদি আমরা ঠেকাতে পারতাম এবং তাদের চিকিৎসাটা যদি প্রাইভেট হসপিটালগুলিতে দিতে পারতাম বা সরকারি হাসপাতালে দিতে পারতাম এটা কিন্তু আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আমরা কিন্তু নিজের ঘরেই রাখতে পারতাম এবং এইটা একটা ইনকামের বা রিসোর্স জেনারেশনের একটা জায়গা হতে পারতো তো এখন সমস্যাটা যেই জায়গায় সেটা হলো সরকারকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে সরকার শুধু সরকারি হাসপাতালগুলি দেখবে আর প্রাইভেট হাসপাতালগুলিকে দিকে নজর রাখবে না এটা হয় না আপনাকে মানসম্মত চিকিৎসা সারা দেশব্যাপী দিতে হলে আপনাকে বেসরকারি হাসপাতালগুলিও যাতে মানসম্মত চিকিৎসা দিতে পারে সেই ব্যাপারেও তাদের একটা নজর দিতে হবে এবং সেটার জন্য দেখতে হবে যে বেসরকারি হাসপাতালগুলি কি হলে তারা মানসম্মত চিকিৎসা দিতে পারবে তাদের প্রয়োজনগুলিকে চিহ্নিত করে তাদেরকে সেই সাপোর্টটা গভর্নমেন্টকে কিন্তু দিতে হবে তাহলে আমরা সামগ্রিকভাবে প্রদান আপনি এর সাথে কি যোগ করবেন পাশাপাশি সেই সাপোর্টটা কি আপনারা সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছেন কি না খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন প্রফেসর মোজাহ সাহেব জি আমাদের সাপোর্টের প্রয়োজন এবং আমাদের মান নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন আমরা অবশ্যই একমত কারণ এটা একটা বিশাল ইস্যু যে হেলথ সেক্টর এবং চিকিৎসা সেবা কারণ একটা মানুষের সাথে সরাসরি জড়িত আমরা যদি ভুল চিকিৎসা দিই বা ভুল সেবা দিই বা আমাদের ঠিকমতো আমরা ডায়াগনোসিস ঠিকমতো না হয় তাহলে একটা মানুষ কিন্তু মারা যেতে পারে এবং মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব আশ্রাফুল মাকলুগাত তো একটা মানুষ যদি আমাদের ভুল চিকিৎসা মারা যায় তাহলে এটা কেউই আমরা কাম্য করি না কিন্তু পাশাপাশি উনি যেটা বলছে যে এইটাকে আপডেট করার জন্য বা আমাদের সেবার মান আর উন্নত করার জন্য আমাদের এডুকেশনে আপডেট করার জন্য আমাদের এনভারনমেন্টকে আপডেট করার জন্য আমাদের যে পরিমাণ সরকারের সাপোর্ট দরকার যে তাদের কোনো সাপোর্ট নিয়ে আমরা আসবো জি তবে একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর দর্শক নিয়ে নিচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতি আশা থাকবে আমাদের সাথেই থাকবে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসেন আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা
নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল দর্শক বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আপনাকে দিয়ে বিরতিতে গিয়েছিলাম এবং বিরতির পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে চলে এসেছিল সরকারের সাপোর্টের কথা যদি কন্টিনিউ করেন জি ধন্যবাদ আসলে আমরা চাই আমরা যারা প্রাইভেট সেক্টরে হেলথ সার্ভিস দিয়ে আসছি জনগণের সেবা করে আসছি আমরা অবশ্যই জনগণের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ হচ্ছে জনগণ আমাদেরকে পে করে বলি কিন্তু আমরা এখনো টিকে আছি কিন্তু এর পাশাপাশি যদি তাদেরকে আরও ওয়াইড স্প্রেড এবং আমরা যেটা বলছি যে বিদেশে রুগী যাওয়া যদি আমরা বন্ধ করতে পারি তার জন্য দরকার আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের আরও উন্নয়ন আরও ম্যান পাওয়ার বাড়ানো আরও তাদের সুযোগ সুবিধাগুলো আমাদের অ্যাপ্লাই মানে দেওয়া তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যারা কর্তৃপক্ষ আছে স্পেশালি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ডিজি হেলথ এবং এই রিলেটেড যত সংস্থা এনজিও হতে শুরু করে বা বিদেশি সংস্থার আছে তারা যদি এই প্রাইভেট সেক্টরে স্পেশালি ইকোনমিক্যাল দিকটা চিন্তা করে যেমন যে সকল ব্যাংকগুলো আছে তাদেরকে যদি বলে যে হ্যাঁ আমরা সাজেস্ট আমরা একটা ডিপিআরসি হাসপাতাল লিমিটেড আমরা চালাচ্ছি ওকে আমাকে বলা হলো আপনি আরও বড় আকারে ইনভেস্ট করেন আমরা আপনাকে ইন্টারেস্ট কম সুদে আপনাকে আমরা আরও বেশি ব্যাংকের সাপোর্ট দিব তাহলে আমরা এটাকে আরও মানসম্পন্ন আরও বড়োভাবে কাজ করতে পারবো এতে আমাদের অনেক লাভ এক হচ্ছে আমাদের রুগীগুলো আরও আমরা অনেক রুগী এখানে অ্যাবজর্ব করতে পারবো অনেক রুগী সেবা দিতে পারবো আমার এই দেশের অনেক ম্যান পাওয়ার বা যারা কর্মহীন হয়েছিল অনেক লোককে এখানে কাজে আমরা আনতে পারবো অনেক নার্স নিয়োগ দিতে পারবো অনেক ডাক্তার নিয়োগ দিতে পারবো আমরা ইভেন কি এখানে নট অনলি ডাক্তার নার্স এখানে কিন্তু নন মেডিকেল পার্সনও জড়িত সাজ এজ অ্যাকাউন্টেন্ট বা ম্যানেজমেন্টে যারা জড়িত আছে আয়া বুয়া ওয়ার্ড বয় হতে শুরু করে এই ম্যান পাওয়ারটা আমরা কিন্তু এখানে অনেক আরও এই দেশের ইকোনমিক্যালের সাথে অনেক জড়িত তারা এখানে ইনভলভ হতে পারবে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এদিকে আসলে আমি বলবো নজর নাই বললেই চলে যেটা হয়তো অন্য সেক্টরে আছে অন্যান্য যে সেক্টরগুলো আছে যেটা ইকোনমিক্যাল আমাদের অবশ্যই আমাদের দেশের জন্য উপকারে আসে এ প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি বাড়াচ্ছে কিন্তু হেলথ সেক্টরে যদি আমরা এখানে ইনভেস্ট আরও করতে পারে বা যারা অলরেডি উদ্যোক্তা আছে আমাদের মতো বা আমরা যারা বিভিন্ন হাসপাতালগুলো পরিচালনা করে আসছি এই ক্ষেত্রে যদি আমাদের ব্যাংকের সাপোর্ট বা সরকারের নিজস্ব যদি কোনো প্রণোদনা দেওয়া যায় সরকার নিজে থেকেই যে ঠিক আছে আমরা এই ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দিলাম আপনাকে এইভাবে ম্যানেজ করতে হবে এইভাবে চালাইতে হবে এইভাবে ডাক্তার নিয়োগ দিতে হবে এর জন্য আপনাকে আমরা এই প্রণোদনাটা দিলাম রুগী আর হয়তো কি যোগ করবেন এখানে যোগ করার মেইন যেটা বিষয় আমাদের সবাইকে জান আমাদের দেশের লোকেরাও জানে আমরাও জানি সেটা কি সেটা হলো প্রাইভেট হাসপাতালগুলি মানসম্মত চিকিৎসা দেয় অন্যান্য দেশে যার জন্য আমাদের দেশের রুগীরা কিন্তু অন্য দেশে যায় যারাই যাচ্ছে প্রাইভেট হাসপাতাল বামংক্রাট হসপিটাল প্রাইভেট হসপিটাল আমরা যদি ভারতের কথা ধরি সেখানে প্রাইভেট হসপিটালগুলি কিন্তু মানসম্মত চিকিৎসা দিচ্ছে এবং সেইখানে আমাদের দেশের রুগীরা যাচ্ছে মানে তাদের রুগীরাও যাচ্ছে আমাদের রুগীরা সুতরাং আর্নিংটা প্রাইভেট হসপিটালেই করতেছে কারণ তারা মানসম্মত চিকিৎসাটা এনশিওর করেছে তো এখন সরকার যেটা সাহায্য করা উচিত যে সরকারের পক্ষে সম্ভব না যে মানসম্মত চিকিৎসা দিলেও তাদের যে লোড এখন সরকারের তাদের পক্ষে সম্ভব না অত রুগীর সেবা দেয়া এবং এটা হচ্ছে না বলেই মানটা অনেকাংশে কমেও যাচ্ছে সেই জায়গায় যদি প্রাইভেট হসপিটালগুলিকে আমরা যদি এনকারেজ করতাম তাদের চিকিৎসা সেবার মান যদি বাড়াতে পারতাম তাহলে যেই রুগীগুলি আমাদের দেশে চিকিৎসা না নিয়ে বাইরে যাচ্ছে সেগুলি প্রাইভেট হসপিটাল কিন্তু তাহলে তারা কিন্তু আমাদের দেশের প্রাইভেট হসপিটালগুলিতে চিকিৎসা নিতে পারত এবং আমার মনে হয় যে সরকারের যেটা প্রয়োজন সেটা আমি প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে জনগণের সব জনগণেরই সেবা প্রাইভেট এবং পাবলিক দুটোকেই দিতে হবে একটা পার্টনারশিপ করে যে আমরা সবার সেবা দিব আমরা এই দিব আপনারা এই দিবেন এইটা একটা যদি সরকারের সাথে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট প্রাইভেট এবং সরকারের সাথে হয় আমার মনে হয় যে আমরা অন্তত বিদেশে যে সমস্ত রুগী যাচ্ছে তাদেরকে ধরে রাখতে হবে তবে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের অ্যাফোর্ডেবিলিটি রুগী একশো টাকার সাতষট্টি টাকা আমার নিজ পকেট থেকে দিতে হয় আমাদের যে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য এই অ্যাফোর্ডেবিলিটিটার কথার কিন্তু প্রাইভেটের চিকিৎসকদের চিন্তা করতে হবে কারণ সরকারি চিকিৎসা তো ফ্রি সেখানে বেসরকারি চিকিৎসা যদি 
এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় তাইলে এই যে সাতষট্টি পার্সেন্ট বা একশো টাকায় সাতষট্টি টাকা জনগণকে যেটা দিতে হচ্ছে সেইটা কিন্তু ডব্লিউএইচও রিকমেন্ডেশন বত্রিশে কমিয়ে আনা তো কমিয়ে আনতে হলে দুটো জিনিস চিন্তা করতে হবে দুটো জিনিস চিন্তা করতে হবে যে প্রাইভেট হসপিটালগুলিতে খরচ কিভাবে কমানো যায় ইকোনমিক্যাল কিভাবে করা যায় খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এটা আসলে যেমন আমি একদিক দিয়ে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছি ঠিক আছে আর যদি আমি চিকিৎসক হিসেবে রুগীও দেখতে হয় রুগীরা যখন আমাদের কাছে আসে ওরা একটা আশা নিয়ে আসে প্রাইভেট হাসপাতালে আসলে সময় কম লাগবে ভালো চিকিৎসা পাবে সেবা ভালো পাবে রুগীকে হয়তো ভালো ব্যবহার করা হবে এটা অবশ্যই কাম্য সবার এবং হয়তো আমরা তাও করে আসছি কিন্তু তারপরও এসে যখন দেখে যে ওই যে উনি যেটা বলছিল যে সরকারি তার ব্যয় মানে নাই বললেই চলে সেই ক্ষেত্রে প্রাইভেটে এসে অনেক এক্সপেন্ডিচারটা অনেক বেশি একটা রুগীর দ্বারা এটা তার পকেট থেকে দেওয়া কোনোভাবেই অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না খুবই মজার বিষয় হচ্ছে আপনি বলছিলেন ইতিপূর্বে যে আমাদের রুগীরা বিদেশ যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু তারা প্রাইভেট হাসপাতালে যাচ্ছে এবং সেখানে তারা পে করছে সাজেদ বামরুড গান্ডের কথা বললো উনি বা সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ বলেন এগুলো কমন হাসপাতাল যেগুলো আমাদের দেশের রুগীরা বেশিরভাগ খেতে যাচ্ছে আমি পার্সোনালি হাসপাতালগুলোতে নিজে ভিজিট করে এসেছি সেখানে যদি আমি একটু কম্পেয়ার করি আমাদের দেশের সাথে বামরুদ্গান বলেন সেখানে একটা ডাক্তারের ভিজিট বাংলাদেশি টাকা নট লেস দেন থ্রি থাউজেন্ড টাকা নট লেস দেন মানে তিন হাজার টাকার কম না আর সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রাইভেট হাসপাতালে একজন ফুল ফুল প্রফেসর ম্যাক্সিমাম বারোশো থেকে পনেরোশো টাকা নেয় দুইটা ডিফারেন্সটা আপনি দেখেন তাহলে এই আমার লোকটা কিন্তু বিদেশ গিয়ে টাকা ওখানে কিন্তু দিয়ে আসছে এবং হ্যাঁ তারা হয়তো আমাদের চেয়ে একটু বেশি সময় দেয় তাদের লোডটা কম কারণ হচ্ছে ওইখানে লোড কম রুগীর লোড কম লোড কম হওয়ার কারণে তারা এটা দিতে পারতেস কিন্তু ওই দিক দিয়ে আবার আপনাকে সেই পরিমাণ বেনিফিট দিতে হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে প্রবলেমটা হচ্ছে অন্য জায়গায় যে রুগীকে এই থ্রি থাউজেন্ড টাকা দেওয়া তো সম্ভবই না ইভেন কি আমাদের যে সাতশো ছয়শো পাঁচশো টাকা আমরা ভিজিট নেই সেটা অনেকাংশে তার দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না কারণ হচ্ছে তার পকেট থেকে টাকাটা দিতে হয় এখানে বড় ব্যর্থ হচ্ছে আমাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স যেটা বিদেশে বা ওই সকল দেশে সেই ইন্স্যুরেন্স সাপোর্টটা আছে তাদের যে তাদের ইন্স্যুরেন্স তাদের এই মূল টাকাটা পে করে থাকে কোম্পানির কাছে আমাদের দেশও হেলথ ইন্স্যুরেন্স আমি বলবো দেয়ার নামে মাত্র নামে মাত্র এবং তারা এটা বলে মানে হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা আসলে ওইভাবে তারা প্রোভাইড করে না আমি এই বিষয়টা আসি একটা সুন্দর কথা বলেছেন উনি হেলথ ইন্স্যুরেন্স কথা আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন মোদি ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী তিনি ক্ষমতায় আসার পরে উনি হেলথ পলিসিতে কিছু রিফর্ম এনেছেন সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে প্রতি পরিবার একটা গরিব পরিবার সে পাঁচ লক্ষ ইন্ডিয়ান রুপি টাকা প্রতি বছর পাবে তার চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর জন্য এবং একটা পরিবার যদি পাঁচ লক্ষ টাকা প্রতি বছর হেলথ ইন্স্যুরেন্সের জন্য একটা সিকিউর্ড মানি পায় তাহলে তার তো যে কোনো হাসপাতালে যে কোনো জায়গায় যেয়ে চিকিৎসা নিতে পারে এবং সেটা তারা নিচ্ছে আপনি সিম্পল নেপালের কথা ধরেন নেপালে একটা ক্যান্সার রুগী যখন ডায়াগনোস হয়ে যায় তখন এই ক্যান্সার রুগীটা সাথে সাথে পাঁচ লক্ষ টাকা পায় মানে তার এইবার চিকিৎসার জন্য এটা এটা একটা বিরাট বিষয় যেটা সরকার করে তো আমাদের দেশে উনি যেটা বললেন যে আমাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্সেরটা কিন্তু এখনও আমাদের দেশে কার্যকর হয় নাই এবং এটা যেভাবে করতে হবে সেটা হলো যে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে অ্যাফোর্ডেবিলিটি যেটা যা রুগীরা যে ব্যয়টা বহন করতে পারে না সেই জায়গায় চিন্তা করে অন্তত আমাদের দেশের যারা নাকি হতদরিদ্র এবং দরিদ্র তাদের জন্য সরকার সাবসিডি দিয়ে কিন্তু ইনস্যোর করে দিতে পারে যাতে যেটার বেনিফিট কিন্তু প্রাইভেট হসপিটাল যেন আপনাদের দুজনকে রুগীরাও সময় স্বল্পতার জন্য অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করতে পারবো না তবে যেহেতু আমরা স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে আলোচনা করছি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মই হয়তো বা এটাকে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনার পরামর্শের জায়গা ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আমরা যেহেতু হেলথ একটা বিশাল আমাদের মৌলিক চাহিদা এটা ছাড়া আমাদের কোনো মানে এটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার দ্যার ইজ নো আমরা যেমন খাবার খেতে হয় তো আমাদের চিকিৎসা বা সেবা বা চিকিৎসা পাওয়ার আমাদের একটা মৌলিক অধিকার সো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রফেসর সাহাবো বললেন যে পাবলিক প্রাইভেট এবং পাবলিক বা সরকার রিলেশনশিপ ডেভেলপ করে আমাদের এখানে আরও কিভাবে নজর দেওয়া যায় এবং হেলথ মিনিস্ট্রি কিভাবে এখানে আরও এই প্রতিষ্ঠান প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আলাদা একটা কনসিডার করে বা ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এনে বা ইন্স্যুরেন্সগুলোকে ডেভেলপ করে কিভাবে আরও ইকোনমিক্যাল আমরা এখানে সাশ্রয় পেতে পারি এবং আমাদের 
দেশের টাকা যেন বিদেশে আর না যায় সেই দিকে আমাদের মনে হয় এখন নজর দেওয়ার একটা টাইম হয়ে আসছে তো আমি প্রথম বলবো যে আমাদের মানসম্মত চিকিৎসাটা এনশিওর করতে হবে এইটার জন্য সরকারের যে মেকানিজম আছে সেই মেকানিজমটাকে আরো প্রপারলি মনিটর করা এবং সুপারভাইজ করা সরকারের দরকার যাতে সবাই মানসম্মত চিকিৎসা দেয় সেটা সরকারি হাসপাতাল এবং বেসরকারি হাসপাতাল এতে হবে কি রোগীর কনফিডেন্সটা বাড়বে দেশে চিকিৎসা করার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই নজরদার যদি সরকার করে তাহলে রোগীর কনফিডেন্স বাড়বে যার ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের অর্থ দেশেই থাকবে এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশার দায়িকা দর্শক এ ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফিজ আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরস হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল